హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నా పేరు చందు మీరు చూస్తున్నారు డిజిటల్ చందు తెలుగు ఛానల్ అండ్ వెల్కమ్ టు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వీడియో నెంబర్ టూ ట్వంటీ వన్ ఈరోజు వీడియోలో మనం వాట్సాప్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ట్రిక్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ అయితే చేసుకోబోతున్నాం అండ్ డిస్కస్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే మనం లైవ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా నేను కంప్లీట్గా అన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఫ్యూచర్స్ అయితే లైవ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో అయితే చూపిస్తాను ఈ టిప్స్ అనేది ఏంటంటే మీకు ఎక్కడైనా అయితే దొరుకుతూ ఉండొచ్చు కానీ ఏంటంటే ఈ టిప్స్ అనేవి టెన్ అనేవి నేను కంప్లీట్గా డిజిటల్ మార్కెటర్కి ఎలా యూజ్ అవుతాయి ఈ ఫ్యూచర్స్ని ఈ టిప్స్ని డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను ఎవరైతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఉన్నారో ఎస్ఈఓ లో ఉన్నారో లేకపోతే అదర్ ఏదైనా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ దాంట్లో మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తూ ఉంటే ఈ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అనేవి మీకు చాలా అంటే చాలా యూజ్ఫుల్ అయితే అవుతాయి చాలా అంటే చాలా టైం అయితే సేవ్ చేస్తాయి అలానే ఏంటంటే మీకు న్యూ లీడ్స్ ని అయితే తెచ్చి పెడతాయి మీకు వెబ్సైట్ ఉన్నా లేకపోతే సోషల్ మీడియా ఏదైనా కానీ ఫాలోవర్స్ పేజ్ ఉన్నా మీకు చాలా అంటే చాలా లీడ్స్ అయితే తెచ్చి పెడతాయి ఈ ట్రిక్స్ ని టిప్స్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల కాబట్టి ఏంటంటే వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడండి ఈ టెన్ టిప్స్ ని అయితే తెలుసుకోండి ఇవన్నీ అయితే మీ దగ్గరే ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే మీరు యూజ్ చేసుకోరు కాబట్టి ఇవి తెలుస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు యూజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువైతే ఉంటుంది దాంట్లో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటి అనేది అయితే చూద్దాము ఫస్ట్ టిప్ ఏంటి అంటే మీరు వాట్సాప్ అనేది ఏంటంటే మనం మార్నింగ్ నిద్ర లేవగానే ఏంటంటే ఫస్ట్ చూసేది ఏంటంటే వాట్సాప్ ఉంటుంది చాలా పీపుల్ హండ్రెడ్ పీపుల్ తీసుకుంటే నైంటీ పీపుల్ వరకు కాబట్టి ఏంటంటే ఈ వాట్సాప్ గురించి తెలుసుకోవాల్సినవి చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి దాంట్లో ఇప్పుడు మనం టెన్ అయితే తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనము వాట్సాప్ లో ఎవరికైనా మెసేజ్ అనేది పంపించాలి అనుకోండి డెఫినెట్ గా అయితే మనము పర్టికులర్ పర్సన్ నెంబర్ అయితే సేవ్ అయితే చేసుకోండాలి సేవ్ చేసుకున్న తర్వాతే మనం మెసేజ్ అయితే పంపించగలుగుతాం ఏదైనా మనకు మెసేజ్ వస్తే రిప్లై ఇవ్వగలుగుతాం కానీ వాట్సాప్ దాంట్లో ఫస్ట్ అయితే మనం పంపించాలంటే సేవ్ అయితే చేసుకోండాలి కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టిప్ మీరు నెంబర్ అనేది సేవ్ చేసుకోకుండానే మెసేజ్ అయితే పంపించవచ్చు దానికోసం ఏంటంటే సింపుల్ నేను ఒక కోడ్ అయితే చెప్తాను ఆ కోడ్ ని అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అంటే చాలా సింపుల్ కోడ్ ఆ కోడ్ ఏంటో అయితే చూద్దాము ఇది కోడ్ అండి డబ్ల్యూఏ డాట్ మీ ఓకేనా ఈ కోడ్ అయితే టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దెన్ ఏంటంటే ప్లస్ వన్ నైన్ వన్ ఏదైతే కంట్రీ కోడ్ ఉంటుందో దాన్ని అయితే టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దెన్ మనం ఏదైతే పర్టికులర్ పర్సన్కి మనం సెండ్ చేయాలి అనుకున్నా మా నెంబర్ అయితే ఎంటర్ అయితే చేయాలి సింప్లీ అయితే దీన్ని కంప్లీట్గా అయితే కాపీ అయితే చేసుకుంటున్నా చేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే నేను ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను చేసిన తర్వాత సింప్లీ ఎంటర్ పైన క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి మెసేజ్ వెళ్ళేదానికి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే చూపిస్తుంది చాట్కు కొనసాగించు అనేసి అయితే చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే కంటిన్యూ టు చాట్ అనేసి ఇంగ్లీష్లో అయితే చూపిస్తుంది మీరు ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో అయితే ఉంటే ఇక్కడ ప్రజెంట్ తెలుగులో అయితే చూపిస్తాను సింప్లీ దీనిపైన క్లిక్ చేసాం అనుకో ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా తనతో అయితే మనకు మెసేజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇదేంటంటే మీకు ల్యాప్టాప్లో చూపిస్తున్నారు లేకపోతే కంప్యూటర్లో చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఎలా ఉంది మొబైల్ ఫోన్లో ఎలా కానీ సింప్లీ క్రోమ్లో అయితే కోడ్ని అయితే యూజ్ చేయండి మీరు డైరెక్ట్గా ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ చార్ట్లోకి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ డౌన్లోడ్ అండ్ వాట్సాప్ వెబ్ను ఉపయోగించండి అనేసి ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్సాప్ వెబ్ను ఉపయోగించండి అనే దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా వాట్సాప్ వెబ్కి అయితే వెళ్ళిపోతుంది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కాంటాక్ట్ షార్ట్ అయితే ఓపెన్ అయితే అయిపోతుంది మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడ నుంచి అయితే షార్ట్ అయితే చేయొచ్చు వితౌట్ సేవింగ్ ఎనీ వన్ నెంబర్ ఓకేనా ఇక్కడైతే చూడొచ్చు కదా డైరెక్ట్గా అయితే ఇలా ఓపెన్ అయితే అవుతుంది దీనికోసం ఏంటంటే మీరు వాట్సాప్ వెబ్ అయితే ఓపెన్ అయితే చేసి పెట్టుకోవాలి వాట్సాప్ వెబ్ అనేసి ఇక్కడ మీరు టైప్ చేశారనుకో మీకు ఏంటంటే ఒక క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని మీరు మీ మొబైల్తో అయితే స్కాన్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా అయితే ఓపెన్ అయితే అయిపోతుంది అండ్ సెకండ్ టిప్ ఏంటి అంటే ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ డైరెక్ట్గా తన మెసేజ్ అనేది చేయకుండా మనం ఒక ప్రీ బుల్ట్ ఓకేనా ప్రీ టైప్ చేసిన ఒక మెసేజ్ని సెండ్ చేపించేలాగా చెయ్యాలి అంటే ఈ కోడ్ని అయితే మీరు అయితే
మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టుకోండి నాకు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీ కాంటాక్ట్ నెంబరు మీరు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ చేస్తున్నా ఆఫర్ చేస్తున్నారో దానికి రిలేటెడ్ ఒక టెక్స్ట్ని అయితే ఇక్కడ టైప్ చేసి అయితే పెట్టండి పెట్టినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కాల్ టు యాక్షన్కి అటాచ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్గా ఏంటంటే ప్రీ బుల్ట్ మెసేజ్ అనేది ఏంటంటే ఫిల్ అయితే అయిపోతుంది ఫిల్ అయిన తర్వాత చార్ట్ కొనసాగించండి అనేసి క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్గా ఆ మెసేజ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ బాక్స్లో అయితే ఫిల్ అయిపోయేసి తను సెండ్ చేయగానే ఆ మెసేజ్ మనకైతే వస్తుంది ఇప్పుడు లైవ్లో అయితే చూద్దాము అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఏంటంటే సింప్లీ అయితే మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇన్ తెలుగు అని సెర్చ్ చేయగానే ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ పేజ్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లోనే మన వెబ్సైట్ అయితే ర్యాంక్ అయితే అయి ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు వెబ్సైట్ అయితే ఇక్కడ ఓపెన్ అయితే అవుతుంది అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేనైతే క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ అయితే చేశాను ఫ్రీగా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ నెంబర్ పైన అయితే క్లిక్ చేయండి అనేసి ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను వన్స్ ఏంటంటే ఈ నెంబర్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందో ఒకసారి అయితే చూడండి హాయ్ డిజిటల్ చందు ప్లీజ్ షేర్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ లిస్ట్ ఇన్ కేస్ మీలో కూడా చాలా పీపుల్ అయితే ఇలా నన్ను కాంటాక్ట్ అయితే అయ్యి ఉంటారు మీరు కూడా ఇదే సెండ్ చేసి ఉంటారు ఈ పర్టికులర్ దాన్ని నేను యూజ్ చేయడం వల్ల మీరేంటంటే నన్ను అలా అయితే అప్రోచ్ అయితే అయ్యారు ఈ రోజు నుండి మీరు కూడా దీన్ని అయితే యూజ్ చేసుకొని మీ ప్రోడక్ట్స్ని సర్వీసెస్ని ఎలా అయితే పంపించుకోవచ్చు అలానే విజిటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ లీడ్స్ అనేవి మనం అయితే కలెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఏది కావాలి ఇప్పుడు ఐ వాంట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఉంది ఇక్కడ మీరు ఏదన్నా సర్వీస్ ఉంది మీరు ఏదన్నా ఒకటి ప్రొవైడ్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు అనుకో ఐ వాంట్ ఈ కామర్స్ కోర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఐ వాంట్ ఈ కామర్స్ కోర్స్ అనేసి ఏంటంటే అక్కడ ప్రీ బుల్ట్గా టైప్ అయితే అయిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ చూసారా ఐ వాంట్ ఈ కామర్స్ కోర్స్ అనేసి ఎలా అయితే ఈ టిప్ని అయితే మీరు యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ టిప్ ఏంటి అని అయితే చూద్దాము ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను లైవ్లో అయితే చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మీకు క్లియర్గా అర్థం అవడానికి టైం టేకన్ అయితే తీసుకోవచ్చు వీడియోని అయితే కొద్దిగా పేషెన్స్గా అయితే చూడండి మీకు చాలా అంటే చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది అలానే ఏంటంటే ఈ రోజు నుంచి మీరు ఏంటంటే చాలా అంటే చాలా ఈజీగా అయితే కాన్వర్జేషన్ అయితే కంటిన్యూ అయితే చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే విజిటర్ ఉంటారో ఓకేనా వెబ్సైట్ నుంచి వస్తారో అలా వాళ్ళతో అలానే ఈ సెకండ్ టిప్లోనే ఏంటంటే ఇంకొకటి అయితే చెప్పడం అయితే మర్చిపోయాను ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ఉన్నప్పుడు నేను ఈ మెసేజ్ అయితే పెట్టాను హాయ్ డిజిటల్ చందు ప్లీజ్ షేర్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ లిస్ట్ అనేసి నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాక్ లింక్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఈఓ అంటే బ్యాక్ లింక్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు బ్యాక్ లింక్ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే నేను అనదర్ కోడ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి ఓకేనా ప్లీజ్ షేర్ ఆ బ్యాక్ లింక్స్ అనేసి అప్పుడు మీరు క్లియర్గా ఏంటంటే డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ ఏ పర్టికులర్ పేజ్ నుంచి వచ్చాడు ఓకేనా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ దాని నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ వీడియోస్ షేర్ చేయమన్నారు అంటే తను ఆ పేజ్ చూశాడు లేకపోతే అదర్ పర్టికులర్ పర్సన్ అదర్ ప్రోడక్ట్ చూసినప్పుడు అదర్ సర్వీస్ చూసినప్పుడు అక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం అక్కడ వేరేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కామర్స్ పెట్టామనుకో మనం క్లియర్గా ఏంటంటే డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఒక పేజ్ నుంచి వచ్చాడు ఇంకొక పర్సన్ ఈ పేజ్ నుంచి వచ్చాడు డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఏంటంటే మనకేంటంటే మనం అప్రోచ్ చేయడప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన దాంతో మనం ప్రీ బుల్ట్ వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేసి అక్కడ పెట్టడం వల్ల ఫైండ్ అవుట్ అయితే చేసేయచ్చు అండ్ థర్డ్ టిప్ ఏంటి అంటే మనము డైరెక్ట్గా నేను మీకు వాట్సాప్లో అయితే చూపిస్తాను ఏ ఏ టిప్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అనేసి ఇక్కడ మీకు వెబ్లో ఏంటంటే మీకు అంత క్లియర్గా అర్థం కాకపోవచ్చు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా వాట్సాప్లోనే చూపిస్తాను ఇక్కడైతే మొబైల్ అయితే మనము ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా సింప్లీ అయితే దానిపైన అయితే క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాట్సాప్ అయితే మీకైతే ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఎటువంటి చేంజెస్ అయితే ఉండవు ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఈ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే నేను చెప్పబోయేటివి డెఫినెట్గా అయితే మీరు వాట్సాప్ బిజినెస్ అకౌంట్ అయితే ఉండాలి బిజినెస్ అకౌంట్లోనే మనకేంటంటే ఈ ఫ్యూచర్స్ అన్నీ అయితే ఉంటాయి వాట్సాప్లో అయితే ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే బిజినెస్ దానికైతే అప్గ్రేడ్ అయితే అవ్వండి మీరు డిజిటల్ మార్కెటర్ అయితే డెఫినెట్గా అయితే మీకు యూజ్ఫుల్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా మీరు ప్రీవియస్ ఏదైతే కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ అయితే దీంట్లో వస్తాయి చార్ట్స్ అవన్నీ అయితే దీంట్లో కూడా వస్తాయి వాట్సాప్ది వాట్సాప్
చాలా అంటే చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి కేటగిరీ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఏంటంటే ఇక్కడ మనము లొకేషన్ మీరు ఏదైతే లొకేషన్లో ఉన్నారో ఆ లొకేషన్ కంప్లీట్గా అయితే మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే మీ లొకేషన్ అయితే వస్తుంది దాన్ని సేవ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ దెన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ సండే మండే ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు వర్కింగ్ హవర్స్ హవర్స్ అనేది మీరు ఏ పర్టికులర్ బిజినెస్ ఏ మార్ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది క్లోజ్ ఉంటుంది అనేసి క్లియర్గా అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు మెయిల్ ఐడి మెన్షన్ చేయొచ్చు అలానే ఏంటంటే మీ వెబ్సైట్ మెన్షన్ చేయొచ్చు ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఏంటంటే మీకు నార్మల్ వాట్సాప్లో అయితే ఉండవు వాట్సాప్ వెబ్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి వాట్సాప్ వెబ్కి అయితే షిఫ్ట్ అయితే అవ్వండి మీకు ఈ ఫ్యూచర్స్ అన్నీ కావాలి అంటే అలానే ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్లో అయితే మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను ఇది మీ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది మీ కంపెనీ రిలేటెడ్ కావచ్చు మీది పర్సనల్ బ్రాండింగ్ రిలేటెడ్ కావచ్చు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ అయితే దీంట్లో యాడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్యాటలాగ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేసి ఇంతకుముందు స్కిప్ చేసాం కదా అదే మనకి ఏంటంటే ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీస్లో కూడా ఉంటుంది దీన్నే మనం ఏంటంటే ఇక్కడ వాట్సాప్ ఏమంటుంది అంటే క్యాటలాగ్ అని అయితే అంటుంది క్యాటలాగ్లో ఏంటంటే మీరు ఏదైతే ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ ఆఫర్ అయితే చేస్తూ ఉంటారో ఆఫర్ చేసేదాన్ని ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా అయితే యాడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇది మీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా నేను మీకు క్లియర్గా అయితే నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను ఇక్కడ మీ ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ గురించి ఏంటంటే ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ అయితే చేసుకోండి దీనిపైన క్లిక్ చేయగానే మీకు కెమెరా గ్యాలరీ అయితే ఉంటుంది మీ గ్యాలరీ దాంట్లో ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ ఒక ఇమేజ్ అయితే సేవ్ చేసుకోండి మీ ఆ ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ నేమ్ ఏంటి అనేసి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ప్రైజ్ ఎంటర్ చేయండి అలానే డిస్క్రిప్షన్ దాని గురించి ఏంటంటే సింపుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఎంటర్ చేయండి దెన్ వచ్చేసి కంట్రీ ఏ కంట్రీలో ఉన్నారు అనేసి అయితే ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అన్నీ మీకు ఇక్కడ సేవ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఎనేబుల్ అయితే అవుతుంది ఎనేబుల్ పైన అయితే ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత సేవ్ అయితే క్లిక్ చేయండి ఆ ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ అనేది సేవ్ అయితే అవుతుంది సేవ్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే మీ నెంబర్ అనేది సేవ్ చేసుకుంటారో ఓకేనా ఎవరైతే మీతో చార్ట్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మీ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళగానే ఈ క్యాటలాగ్ అనేది ఏంటంటే వాళ్ళకి చూపిస్తుంది మీరు ఏ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారో అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే విజిటరు లేకపోతే మీ కస్టమరు డైరెక్ట్గా అయితే యాక్సెస్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఎలా అయితే యూజ్ అవుతుంది అలానే ఇంకా ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి దీన్ని యూజ్ చేసుకునే విధానంలో అది కూడా నేనైతే ఫ్యూ మినిట్స్లో అయితే చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ టిప్ వచ్చేసి ఏంటంటే మెసేజింగ్లో మనకి గ్రీటింగ్ మెసేజ్ గ్రీటింగ్ మెసేజ్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ మనకి మెసేజ్ అనేది చేస్తాడు మెసేజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి మనము గ్రీటింగ్ మెసేజ్ అయితే పంపించవచ్చు ఆ గ్రీటింగ్ మెసేజ్ అనేది మనం ఏం పంపించాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ అయితే టైప్ చేసి అయితే పెట్టుకోవచ్చు మనం ఏదైతే టైప్ చేసి పెట్టుకుంటామో వాటిని అయితే మనము గ్రీటింగ్ మెసేజ్ కింద అయితే సింగిల్ షాట్లో అయితే సెండ్ చేయొచ్చు అది ఎలా పంపించవచ్చు ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్లో అయితే నేను చూపిస్తాను అలానే ఏంటంటే ఇది ఎవరికి పంపించవచ్చు ఎవ్రీ వన్ అంటే అందరికీ అయితే పంపించవచ్చు లేకపోతే ఎవరైతే అడ్రస్ బుక్లో లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి పంపించవచ్చు అలానే కొంతమందిని అక్సెప్ట్ చేసేసి రిమైనింగ్ వాళ్ళకు పంపించవచ్చు లేకపోతే కొంతమంది ఎవరైతే సెలెక్టెడ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రం పంపించవచ్చు ఓకేనా ఇలా అయితే గ్రీటింగ్ మెసేజ్ అయితే యూజ్ అయితే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ అవే మెసేజ్ అవే మెసేజ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఎవ్రీ టైం ఆన్లైన్లో అయితే అవైలబుల్ అయితే ఉండకపోవచ్చు ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఏంటంటే విజిటర్ అనే అతను లేకపోతే మీ కస్టమర్ అనే అతను మెసేజ్ చేసినప్పుడు అలాంటప్పుడు వాట్సాప్ అనేది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే మనకు తరపు నుంచి మెసేజ్ అయితే పంపించేస్తుంది అది మనము ఏం పంపించాలి అనేసి మనమే అయితే సేవ్ అయితే చేసి పెట్టుకోవచ్చు అలాంటప్పుడు సేమ్ మనం ఏదైతే సేవ్ చేసుకుంటామో ఆ మెసేజ్ అనేది కస్టమర్కి అయితే సెండ్ అయితే అయిపోతుంది ఆఫ్టర్ దెన్ మనం ఆన్లైన్లో వచ్చినప్పుడు మనం చూసుకొని తనతో రెస్పాండ్ అయితే అవ్వచ్చు దీనికి కూడా ఏంటంటే షెడ్యూల్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది ఆల్వేస్ సెండ్ కస్టమ్ సెండ్ అనే ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అవర్స్ ఓకేనా ఎవ్రీ టైం సెండ్ చేయాలా లేకపోతే కస్టమ్ షెడ్యూల్ పెట్టుకున్నాం అనుకో ఏ టైం నుంచి ఏ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేయాలి మనం అవైలబుల్ లేనప్పుడు అనేసి అయితే ఈ ఆప్షన్స్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ నాట్ ఇన్ అడ్రస్ బుక్ ఇదైతే ప్రీవియస్ ఇంతకుముందే డిస్కస్ అయితే చేసాం క
క్విక్ రిప్లైలో అయితే సేవ్ చేసుకున్నా దీనికి వెల్కమ్ మెసేజ్ అని అయితే షార్ట్ కట్ పెట్టుకున్నా నేను రెప్ సింప్లీ ఏంటంటే వెల్కమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్ అనేది ఏంటంటే యూజర్కి సెండ్ అయిపోతుంది అది ఎలా సెండ్ చేయాలి ఏంటి అనేది నేను ఒక ఫ్యూ మినిట్స్లో అయితే చూపిస్తాను అండ్ లేబుల్స్ ఈ లేబుల్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ జర్నీ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ఏంటంటే మనం వాళ్ళు అప్రోచ్ చేయడం వాళ్ళు ఒకలాగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిడిల్ ఆఫ్ ది జర్నీలో ఉన్నప్పుడు మన గురించి వాళ్ళకి తెలుసు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాళ్ళు మన పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని కానీ సర్వీస్ని కానీ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటూ ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కంప్లీట్గా అందరు కస్టమర్స్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు మనం వాళ్ళని ఏంటంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ లేబుల్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల న్యూ కస్టమర్ ఎవరు ఓకేనా న్యూ ఆర్డర్ ఏమన్నా వచ్చింటే వాళ్ళకి ఈ లేబుల్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు పెండింగ్ పేమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ లేబుల్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేబుల్స్ అయితే మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు మనం కస్టమ్గా ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అన్న ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీ కస్టమర్కి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కలర్లో అయితే అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ షార్ట్ లింక్ షార్ట్ లింక్ అనేది మీకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే సింప్లీ మీ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ని ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి అంటే సింప్లీ ఈ షార్ట్ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఈ లింక్ అయితే వస్తుంది ఈ లింక్ షేర్ చేయడం వల్ల డైరెక్ట్గా మీతో వాళ్ళు చాట్ అయితే చేయొచ్చు లేకపోతే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని అయితే తీసుకొని దీన్ని షేర్ చేసినా వాళ్ళు స్కాన్ చేయగానే మీతో చాట్ అయితే చేయొచ్చు ఇలా అయితే ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్ టూల్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ని అయితే మనం యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఆప్షన్స్ అయితే అవైలబుల్ అయితే ఉన్నాయి కానీ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పాను ఇవన్నీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లెవెల్లో అయితే యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి వీటిని మీకు మెయిన్గా అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఇంకా మంచి మంచి ఫ్యూచర్స్ అయితే మీకు యూజ్ అయ్యేటివి అయితే మీకైతే షేర్ అయితే చేస్తాను ఇప్పుడు మనము ఏదైతే ప్రీవియస్ ఫ్యూచర్స్ మాట్లాడామో వాటి అన్నిటికీ ఏంటంటే లైవ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే ఒకేసారి అయితే చూద్దాము నేను ఏంటంటే దానికోసం ఒక చార్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసి అయితే ఇక్కడ పెట్టాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ వచ్చేసి క్యాటిలాగ్ ఈ క్యాటిలాగ్ అనేది ఏంటి మనకి ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీస్ మీరు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఆఫర్ చేస్తారో సర్వీస్ ఆఫర్ చేస్తారో అది మనము ముందే ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ చేసుకోవాలి ఇంతకుముందు మీకు అయితే చూపించాను ఒకసారి అయితే మీకు చూడండి అండ్ ఈ క్యాటిలాగ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది దీనిపైన అయితే క్లిక్ చేయాలి ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలి టాప్లో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ హౌస్ సింపుల్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మన క్యాటలాగ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే అవుతుంది డిస్ప్లే మనం ఏదైతే సేవ్ చేస్తుంటామో అవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి నేను ఇక్కడ ఏది అయితే సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే అవ్వట్లేదు ఆ క్యాటలాగ్ పైన మీరు క్లిక్ చేసి మీ కస్టమర్కి అయితే సెండ్ అయితే చేయొచ్చు అలానే సేమ్ అదే క్యాటలాగ్ అనేది మీకు ఇక్కడ పిన్ బా బార్ అయితే ఉంది కదా సారీ పిన్ సింబల్ అయితే ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ క్యాటలాగ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది క్యాటలాగ్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీరు ఏదైతే క్యాటలాగ్ ఉంటుందో దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు సెండ్ అయితే చేయొచ్చు ఓకేనా ఎలా అయితే క్యాటలాగ్ని అయితే యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు మీ కస్టమర్స్కి ఈజీగా సెండ్ అయితే చేయొచ్చు అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఏదైతే క్విక్ మెసేజెస్ అనేది సేవ్ చేసుకుంటామో ఓకేనా అవి ఎలా సే సెండ్ చేయాలి అంటే సింప్లీ మీరు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అయితే టైప్ చేయాలి మీరు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ టైప్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైతే క్విక్ మెసేజెస్ సేవ్ చేసుకుంటారో అవన్నీ అయితే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది చూపించిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మీరు షేర్ అయితే చేసేయచ్చు ఇక్కడైతే గమనించండి మీ ప్రొఫైల్ని షేర్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు అడ్రస్ని షేర్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు హవర్స్ షేర్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు అలానే మీరు ఏదైతే క్విక్ మెసేజెస్ సేవ్ చేసుకున్నారో అవన్నీ అయితే ఇక్కడ నుంచి సే షేర్ అయితే చేయొచ్చు నేను ఇప్పుడు ఒకటి అయితే మీకు షేర్ చేసి అయితే చూపిస్తా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చి ఇప్పుడు వెల్కమ్ మీరు ఏ అక్కడ షార్ట్ కట్ దాంట్లో మీరు క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు వెల్కమ్ దానికి ఇది అడ్రస్ ఇది గ్రూప్ ఇది ఓకేనా థ్యాంక్స్ మెసేజ్ మెసేజ్ ఇది అలానే ఏంటంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఈ మెసేజ్ సర్వీస్కి ఈ మెసేజెస్ అనేసి మీరు క్లియర్గా సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సర్వీస్ అనుకో ఎస్ అని టైప్ చేయగానే సర్వీస్ రిలేటెడ్ ఏదైతే క్విక్ మెసేజెస్ ఉంటాయో అవన్నీ అయితే డిస్ప్లే అయితే అవుతాయి నేను ఒకటి అయితే సేవ్ షేర్ చేసి అయితే చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ సెండ్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సెండ్ అయితే అయిపోతుంది ఇవంతా ఏంటంటే నాకు విత్ ఇన్ సెకండ్లో వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది ఎలా అయితే క్విక్ మెసేజెస్